और राइट कलर रेंज इस ट्यूटर में हम लोग सीखेंगे कि कलर रेंज क्या है और आप लोग उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग मेन मेन्यू में सेलेक्ट में जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है विच इज़ कलर रेंज कलर रेंज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर आप लोग एक इमेज में से स्पेसिफिक कलर को उठाना चाहते हैं स्पेसिफिक कलर को सेलेक्ट करना चाहते हैं या स्पेसिफिक कलर पर आप लोग काम करना चाहते हैं तो हम लोग कलर रेंज का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम लोग कलर रेंज को क्लिक करते हैं तो हमारे पास टूल में सबसे पहले तो हमारे पास एक ये कलर रेंज का जो बॉक्स है वो हमारे सामने ओपन होगा और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक कलर पिकर का जो टूल है वो हमारे सामने आएगा और अगर अब मैं यहाँ से ब्लू को क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पे इस प्रीव्यू पैनल में देख सकेंगे कि वो ब्लू एरिए को इस पूरी इमेज में से जहाँ जहाँ उसे ब्लू नज़र आएगा वो उसको सेलेक्ट करेगा जैसा कि अभी मैंने जो ब्लू क्लिक किया है उसको यहाँ पे वो ब्लू नज़र आता है अगर मैं ब्लैक करूँगा तो उसको ब्लैक यहाँ पे नज़र आएगा यहाँ पे नज़र आएगा और ये जो और अभी फोटोशॉप सी एस लिखा है यहाँ पर भी उसको ये ब्लैक कलर नज़र आता है तो इसलिए वो उसको सेलेक्ट करेगा अगर मैं यहाँ से ओके को प्रेस करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर ब्लैक कलर है इसने उसको सेलेक्ट किया है तो किसी भी एक स्पेसिफिक कलर को इमेज में से सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कलर रेंज का इस्तेमाल करते हैं और ऑटोमेटिकली हमारे पास उसकी सिलेक्शन जो है वो आ जाती है एंड वी कैन डू सो मैनी थिंग्स एंड कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट तो हम लोग उस कलर को चेंज कर सकते हैं कंट्रोल जी और कंट्रोल जी अगेन और कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट दिस सिलेक्शन और अब मैं यहाँ पर अपना जो कलर रेंज का जो बॉक्स है मैं उसको दोबारा ओपन करूँगा और मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल को प्रेस करूंगा, तो आप लोग यहाँ पे वो इमेज प्रीव्यू में देख सकते हैं जो कि मेरे पास यहाँ भी ओपन है तो ये आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा कलर को सेलेक्ट करना या फिर अगर आप लोग यहाँ पे इमेज को क्लिक करेंगे ये जो हमारे पास चेक बॉक्स है तो भी आपको यहाँ पर इमेज नज़र आएगा क्योंकि अगर हो सकता है कि आप लोग सिलेक्शन में काम कर रहे हैं और आप लोग बार बार जो चेक बॉक्सेज हैं उनको क्लिक नहीं करना चाहते तो आप लोग यहाँ से सिलेक्शन को क्लिक कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पिक्चर नजर आएगी अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है विच इज फ्रूजीनेस अगर मैं इसको ज्यादा करता हूं तो ये बहुत सेंसिटिव हो जाएगा और हमारे पास जो कलर्स हैं ये उनको बहुत हार्ड एज से सेलेक्ट करेगा इफ प्रेस ओके तो आप लोग देखेंगे कि इसने ऑटोमेटिकली ये जो वाइट कलर जहाँ जहाँ पे मौजूद है इसने उसको सेलेक्ट किया है कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट और मैं दोबारा कलर रेंज को ओपन करूँगा और आप लोग देखेंगे कि इसने जो भी यहाँ पे कलर्स हैं उसके दरमियान जो फ़र्क है उसको काफ़ी उसने सख्त कर दिया है उसने काफ़ी उनको हार्ड एज कर दिया है अगर जैसे जैसे उसको हम लोग थोड़ा कम करते रहेंगे तो उसके अंदर ये जो कलर्स हैं उनको कम सेलेक्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स को वो रीड नहीं कर सकेगा तो इसलिए ये जो हमारे पास फ्यूजीनेस का ऑप्शन है इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अच्छी सिलेक्शन मिले तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे ब्लैक की जो है वो अच्छी सिलेक्शन मिले मैंने प्रेस ओके तो अब इसने जो सिलेक्शन की है ब्लैक की वो कुछ ज़्यादा है और उसने पूरी डिटेल से जहाँ जहाँ उसको ब्लैक कलर मिलता है उसने वहाँ पर उसको सिलेक्ट किया है कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट और हमारे पास यहाँ पर जो फ्यूजीनेस की वैल्यू है वो है फोर्टी फोर्टी और हम लोग यहाँ से कोई भी एरिया जो है उसको चूज़ कर सकते हैं पिक्चर में से लाइक दिस ऑरेंज प्रेस ओके तो ऑटोमेटिकली जितना भी ऑरेंज इसके पास कलर यहाँ पे अवेलेबल होगा ये उसको सेलेक्ट करेगा सो so, हम लोग इस तरह कलर रेंज का आप जो है इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट और मैं यहाँ पे आपको एक इसकी एग्जाम्पल देता चलूँ कि मैं यहाँ से वाइट कलर को चूज़ करूँगा एंड प्रेस ओके और मैं इसको कन्वर्ट करूँगा टू समथिंग लाइक दिस बाई प्रेसिंग ऑल बैक स्पेस कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट सो कलर रेंज की मदद से मैंने यहाँ पे जो हमारा वाइट कलर है उसको मैंने सेलेक्ट किया है और उसको चेंज किया है लेकिन इससे आपको ज़्यादातर जो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते और हमारे पास ये जो एजेस हैं कलर के उसने उसको प्रॉपरली यहाँ पे रीड नहीं किया और कुछ डॉट्स जो हैं वो छूट चुके हैं यहाँ पर सो कलर रेंज का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एक स्पेसिफिक कलर को पूरे इमेज में से सेलेक्ट करने के लिए